ఎబ్రీ పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు వచనాల వరకు చదువుదాం ఒక వచ్చిన నేను చదువుతాను ఒక వచ్చిన మీరు చదవండి అయితే ఆయన ఆక్షేపించి వారితో ఎలాగూ చెప్పుచున్నాడు ప్రభు ఇట్లనను ఇది ఒక కాలం వచ్చుచున్నది అప్పటిలో ఇస్రాయల్ ఇంటి వారిలోను ఇంటి వారితోనూ యూద ఇంటి వారితోనూ నేను కొత్త నిబంధన చేయదును ఆ దినములైన తర్వాత ఇస్రాయల్ ఇంటి వారితో నేను చేయబో నిబంధన ఏదనగా వారి మనస్సులో నా ధర్మ విధులను ఉంచేదును వారి హృదయముల మీద వాటిని వ్రాయదును నేను వారికి దేవుడనై ఎందును వారు నాకు ప్రజలయ్యందురు నేను వారి దోషముల విషయమై దయ కలిగి వారి పాపములను ఇంకను జ్ఞాపకం ఎన్నడూను జ్ఞాపకం చేసుకున్నానని ప్రభు సెలవిచ్చుచున్నాడు దేవుడి మాటలు దీవించును గాక ఈరోజు ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని నేను చెప్పాలనుకున్నాను ఇది మనందరికీ ఆశీర్వాదకరమైన విషయం మనందరం ప్రాముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఎప్పుడు కొంచెం ఈ సబ్జెక్టుల మీద డీటెయిల్గా నేను బోధించలేదు కానీ ఈరోజు కొన్ని విషయాలు చూద్దాం మనందరం తెలుసుకోవాల్సిన ఒక విషయం సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే నిబంధన అనే సబ్జెక్ట్ నిబంధన అనే సబ్జెక్ట్ గురించి ఈరోజు చెప్ చెప్తున్నాను మనం చదివిన వాక్యం అనేది ఒక మూల వచ్చిన లాంటిది దేవుణ్ణి మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నా దేవుని కార్యాలను మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నా నిబంధన గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అసలు దేవుడు ఎట్లా పనిచేస్తాడు ఏ విధంగా పనిచేస్తాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే నిబంధనను మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి నిబంధన అనే దాన్ని మనం బాగా అర్థం చేసుకుంటే బైబుల్ మనకు బాగా అర్థమవుద్ది దేవుని కార్యాల గురించి మనకు బాగా అర్థమవుద్ది మనము ఆయన ఆయన వాక్యాన్ని కానీ ఆయన వాగ్దానాలని కానీ ఆయన కార్యాలను కానీ నమ్మడం ప్రారంభించగలుగుతాం వా నిబంధన అనే దాన్ని అర్థం చేసుకు చేసుకుంటే నిబంధన అనేది చాలాసార్లు వింటూ వచ్చాం మనం బైబిల్లో కూడా కొత్త నిబంధన పాత నిబంధన అని రెండుగా విభజించారు నిబంధన అనే పదం చాలాసార్లు బైబిల్లో కనపడుతుంది కానీ నిజంగా నిబంధన అనే దాన్ని చాలాసార్లు మనం అర్థం చేసుకోవట్లేదు నిబంధన అనే విషయాన్ని కనుక ఒక విశ్వాసం అర్థం చేసుకుంటే దేవుణ్ణి అతన్ని నమ్మే విధానంలోనూ దేవుని కార్యాలను విశ్వసించే విధానంలోనూ చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది చాలా వృద్ధి చెందుతాడు దేవుణ్ణి సులభంగా నమ్మగలుగుతాడు ఈరోజు ఒక విశ్వాసి దేవుణ్ణి నమ్మడం చాలా కష్టమైన పనిగా మారింది దేవుడు చేస్తాడో చేయడో ఏమో అవుతుందో అవుతుంది కొంతమందికి అవ్వచ్చు కొంతమంది కావచ్చు ఇలా మాట్లాడుతుంటాం మనం నిబంధన అనేది కనుక నీకు అర్థమైతే దేవుణ్ణి నమ్మడం నీకు సులభం అవుతుంది దేవుని కార్యాలను నమ్మడం సులభం అవుతుంది నాకున్న ప్రశ్న ఎందుకు జనాలు తొందరగా దేవుణ్ణి నమ్మరు దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మరు దేవుడు చేస్తాడు అనే దాన్ని ఎందుకు నమ్మరు దేవుడు నాతో ఉన్నాడు అని దాన్ని ఎందుకు నమ్మరు దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు అని అని నమ్మరు ఎందుకు అంటే నిబంధన అనే దాన్ని తెలియకపోవడం వల్ల నిబంధన అనే విషయాన్ని గురించిన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల బైబిల్లో నిబంధన గురించి రాసింది నిబంధన అనే పదాన్ని మనం బయట వింటూ ఉంటాం కానీ బైబుల్ ప్రకారంగా బైబిల్లో వివరించబడిన నిబంధనను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా పూర్తిగా వ్యత్యాసమైనటువంటి విషయం ఈ విషయాన్ని కనుక మీరు అర్థం చేసుకుంటే దేవుణ్ణి చాలా బాగా నమ్మగలుగుతారు దేవుణ్ణి సులభంగా నమ్మగలుగుతారు అందరు గట్టిగా చెప్పండి నిబంధన పూర్వకాలంలో అనగా బైబుల్ రాయబడినటువంటి కాలంలో నిబంధన అనే దానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది నిబంధన అనే దానికి ప్రజలు చాలా విలువ ఇచ్చేవారు నిబంధనను చాలా గౌరవించేవారు నిబంధన అనేటువంటి మాటని సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒప్పందం అని చెప్పచ్చు ఓకే నిబంధన అంటే ఏంటి ఇట్స్ అన్ అగ్రిమెంట్ ఒక ఒప్పందం లాంటిది చెప్పాలంటే ఇంకా బైబుల్ ప్రకారంగా నిబంధన అనే దాన్ని వివరించాలంటే ఒక చిన్న డెఫినేషన్ ఇస్తాను మీరు వీలైతే రాసుకోండి నిబంధన అనే దాన్ని మనం మనకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక పని కొరకు లేక ఒక ఉద్దేశం కొరకు కలిసి ఒప్పందం చేసుకోవడం ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక ఉద్దేశం కొరకు కలిసి ఒప్పందం చేసుకోవడం అదే నిబంధన నిబంధన అంటే ఏంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక ఉద్దేశం కొరకు కలిసి ఒప్పందము చేసుకోవడం సహజంగా ఇది ఒక మామూలు అర్థం ఇది ఒక సాధారణమైనటువంటి నిర్వచనం ఇది ఇదే బైబుల్ నిర్వచనం నేను చెప్పను కానీ సాధారణమైన ఒక నిర్వచనం ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక ఉద్దేశం కొరకు ఒప్పందము చేసుకోవడాన్ని ఏమంటారు చెప్పాలి అందరూ నిబంధన అంట అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక ఉద్దేశం కొరకు ఒప్పందం చేసుకోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోటు రాసుకుంటారు నోటు ఎందుకు రాసుకుంటున్నారు నేను పలానా తారీఖుని ఇస్తాను నాకు పలానా ఇన్ని డబ్బులు కావాలని చెప్పేసి అడిగారు మీరు అతను ఇచ్చాడు కానీ పలానా తారీఖున ఇస్తావు అనడానికి 
అతను నీకు ఇంత ఇచ్చాను అనడానికి ఆ ఉద్దేశము కొరకు అది సరిగ్గా ఇస్తావు ఇంత తీసుకున్నావు ఇస్తానని మాటిస్తున్నావు అనే దానికి ఒక గుర్తుగా ఒక ఒప్పందం పత్రంగా దాన్ని మీరు రాసుకుంటారు అదొక నిబంధన పత్రం చెప్పాలంటే ప్రామిసరీ నోట్ అదొక ఒప్పంద పత్రం అంటే నేను ఒక ఉద్దేశం కొరకు ఇది మనం రాసుకుంటున్నాం నీకైనా నాకైనా ఒక గుర్తు అని ఒప్పంద పత్రం రాసుకుంటాం దాన్ని నిబంధన అని చెప్పేసి అంటాం ఓకే కానీ బైబుల్ నిబంధనకి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది బైబుల్ కాలంలో జరిగిన నిబంధనలు బైబుల్ కాలంలో జరిగిన నిబంధనల్ని ఎలా ఉండేయాలంటే నిబంధన అనే పదానికి ఒక అద్భుతమైన పదం ఉపయోగించబడింది హీబ్రూ భాషలో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే కట్ అని రాయబడింది డిక్షనరీలో కట్ అంటే కోయబడుట అని అర్థం అంటే పూర్వకాలంలో నిబంధన చేసినప్పుడు అనగా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక విషయంలో ఒప్పందం చేసుకున్నప్పుడు అంట వారిద్దరి మధ్యలో కట్ అనేది జరిగేది అంటే అక్కడ కోయబడుట అనేది జరిగేది అంటే అక్కడ రక్తము చిందించబడడం అనేది జరిగేది ఒక గోరె పిల్ల రక్తము లేకపోతే ఏదో ఒక రక్తాన్ని చిందించ చిందించే వాళ్ళ అంత మాత్రమే కాదు ఆ మణికట్టు దగ్గర కూడా కట్ చేసి ఆ రక్తాన్ని అక్కడ చిందించే వాళ్ళంట అంటే మరొక మాటలో నేను గనక ఈ మాట నిలబెట్టుకోకపోతే నా తరపు నుంచి నేను చనిపోయినట్టే అని ఒక నిబంధన ఒక మాట ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ రక్తమే అక్కడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే మనకు రాతలు ఉన్నాయి అప్పట్లో ఈ రక్తము చిందించి ఆ నిబంధన స్థిరపరిచేవాళ్ళు ఇరు ఇరు వర్గాల వాళ్ళు ఆ పని చేసేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ నిబంధనకు చాలా విలువ ఉండేది పాత నిబంధన కాలంలో ఏది చేసినా కూడా ఎన్ని మాటలు ఇచ్చినా కూడా నిబంధన అనేది జరగకపోతే నిబంధన అనేది ఒక ఒక చిన్న ఒక రాతపూర్వకంగా చేసుకుని వదిలిపెట్టేది కాదు అక్కడ ఒక 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 క్రియ జరిగేది చెప్పాలంటే ఇద్దరు ఇరు వర్గాల మనుషులు రావడం ఇరు వర్గాల మనుషులు కొన్ని వస్తువులు తీసుకొని రావడం సాక్షులు ఉండడం అందరి మధ్యలో అక్కడ రక్తం చెందించబడ్డం ఒక ఒక వ్యవహారమే జరిగేది అంత రాద్ధాంతం జరిగి అక్కడ ఒక వ్యవహారం జరిగి అక్కడ ఒక అగ్రిమెంట్ జరిగిందంటే ఇది నేను నిలబెట్టుకోకపోతే నా ప్రాణమే పోతుంది అనేటువంటి ఒక భయము కూడా ఆ నిబంధన చేసుకున్న వ్యక్తుల మధ్యలో ఉండేటువంటిది కాబట్టి నిబంధనకు చాలా విలువ ఇచ్చేవారు ఆనాటి కాలంలో వింటున్నారా ఒక వ్యక్తితో ఏదైనా ఒక నిబంధన చేసుకున్నామంటే ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నామంటే అది చేసే తీరాలి ఏది ఏమైనా సరే అన్నంత ఖచ్చితం అక్కడ ఉండేది అందుకే నిబంధనకు చాలా విలువ ఉంది పాత నిబంధన కాలంలో మీరు దేవుడు మనుషులతో నిబంధన చేసేది పక్కకు పెడితే పాత నిబంధనలు మీరు చూస్తే మనుషులు మనుషులతో నిబంధన చేసుకున్నట్టు కూడా మీరు చూస్తారు అబ్రహాముతో కొంతమంది వ్యక్తులు నిబంధన చేసుకోవడం ఇస్సాకుతో కొంతమంది వ్యక్తులు నిబంధన చేసుకోవడం అలా నిబంధనలు బైబిల్లో మనం చూస్తాం ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తితో చేసుకోవడం ఒక రాజ్యం ఇంకొక రాజ్యంతో చేసుకోవడం ఒక కుటుంబ కుటుంబ సం కుటుంబీకులు ఇంకో కుటుంబంతో నిబంధన చేసుకోవడం లాంటి వ్యవహారాలు మనకు పాత నిబంధనలో కనబడతాయి అందరు చెప్పండి నిబంధన మానవుల మధ్యలో పాత నిబంధన కాలంలో పోలీస్ స్టేషన్లు కేసులు జడ్జి న్యాయాధిపతులు ఇవేవి లేని కాలంలో వీళ్ళు నమ్మిందంతా ఏంటంటే నిబంధన అనే దాన్ని నమ్మారు అర్థమవుతుంది ఎవరికైనా ఇంకా వేరే మార్గం లేదు పోలీసు వాళ్ళు లేడు ఆ కాలంలో కోర్టులు లేవు ఆ కాలంలో పోయి ఆశ్రయించడానికి నాకు అన్యాయం జరిగింది అనడానికి ఒక వ్యక్తి ఒక మాట ఇచ్చాడంటే ఎట్లా నిలబెట్టుకుంటాడు దాని గ్యారంటీ ఏంటి నిబంధన చేయి నిబంధన చేసుకుందాం ఇప్పుడు కూడా మనం పెద్దోళ్ళ మధ్యలో కొంచెం ముసలోళ్ళ మధ్యలో ఒక 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 చిన్న ఆచారం ఉంది ఏంటంటే రా తీసుకుపోయి ఆడ ఒట్టేద్దా అంటారు వినరండి పోయి అక్కడ ప్రమాణం చేద్దురు అని చెప్పేసి అంటారు ఎక్కడికో తీసుకెళ్తారు తీసుకెళ్ళి అక్కడ ప్రమాణం చేపిస్తుంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి గ్యారంటీ వీడు తప్పు చేసిందంటే రాతపూర్వకంగా తప్పు చేసి ఉండొచ్చు మాటల్లో తప్పు చేసి ఉండొచ్చు అక్కడికి వచ్చి ప్రమాణం చేసిండంటే అది నిజం అక్కడికి వచ్చి ప్రమాణం చేసి అబద్ధం చెప్పడని ఒక నానుడు ఉంది అది ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని కొన్ని చోట్ల జరుగుతుంటే ఏది ఏ అక్కడికి రా అక్కడికి పోదుందా అక్కడ ఎద్దురా ప్రమాణం చేద్దురా అని చెప్పేసి అంటుంటాం అంటే ఆనాటి కాలంలో ఈ మనుషుల మధ్యలో నమ్మకాలు ఎలా కుదిరేయి అంటే ఒప్పందాలన్నీ ఎలా కుదిరేయి అంటే నిబంధనల ద్వారానే కుదిరేయి నిబంధనకు అంత ప్రాధాన్యత బైబుల్ కాలంలో ఆనాటి ప్రజల మధ్యలో ఉన్నది ఆనాటి సంస్కృతుల మధ్యలో నిబంధన అనేది పనిచేసేది ఇప్పుడు దేవుడు మనిషితో ఉండాలనుకున్నాడు మనిషికి సహాయం చేయాలనుకున్నాడు మనిషి దగ్గరికి రావాలనుకున్నాడు మనిషితో కలిసి ఉండాలనుకుంటున్నాడు అందుకోసం మనుషుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి నిబంధనలను 
ఆయన ఉపయోగించుకొని వారి మధ్యలోనికి వస్తున్నాడు అర్థమవుతుందండి నిజానికి దేవుడు మనిషితో నిబంధన చేయాల్సిన అవసరము లేదు దేవుడు ఒక మాట ఇస్తే సరిపోద్ది ఎందుకంటే ఆయన మాట తప్పేవాడు కాదు అవునా కాదండి దేవుడు ఒక మాట ఇస్తే సరిపోద్ది మాట నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను అన్నాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను అనుకోండి అది అంతే అది 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 తప్పడు ఆయన ఆ మాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రుజువు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యథార్థం ఆయన ఏదో వచ్చి ప్రమాణం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన అందరిలాగా వచ్చి నిబంధన చేయాల్సిన అవసరం లేదు రక్తం చెందించాల్సిన అవసరం లేదు ఏది చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన దేవుడు ఆయన మాట ఇస్తే సరిపోద్ది కానీ ఆయన ఏం చేశాడంటే అది వాళ్ళు నమ్మడము కోసం వాళ్ళు వాళ్ళు నిజంగా విశ్వసించడం కోసం వాళ్ళు ఏది చేస్తే నమ్ముతారు వాళ్ళ నమ్మకం కోసం వాళ్లకు నమ్మకం కలగడ కలగ చేయడం కోసం ఆయన ఏం చేశారంటే తను తను తగ్గించుకొని ఆయన కిందికి వంగి ఇది ఎట్లా అంటే పిల్లలు పిల్లలతో మనం మాట్లాడాలనుకోండి పిల్లలతో మనం సంభాషణ చేయాలనుకోండి మనం ఇట్లా నిలబడి వాడు అక్కడ పైకి ఎత్తి చూస్తుంటే మాట్లాడడానికి ఆ సంభాషణ కుదరదు మనం ఏం చేస్తాం వంగుతాం కొంచెం లేకపోతే కింద కూర్చుంటాం కూర్చొని అతనితో సంభాషణ చేసినప్పుడు ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది కొంచెం ముందుకు వెళ్తుంది వాడు కూడా కొంచెం ఓపెన్గా మాట్లాడతాడు మనం నిలబడి మాట్లాడిన సేపు పైకి ఎత్తి చూసినంతసేపు వాడు సరిగ్గా మాట్లాడు కొంచెం కిందికి వంగి కొంచెం కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు అతనితో సంభాషణ కుదురుతుంది దేవుడు కూడా మహా గొప్పవాడు అయినప్పటికీ ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఆయన కింది కొంగినట్లుగా తగ్గినట్లుగా మన కోసం మనతో మాట్లాడడం కోసం మనతో సహవాసం చేయడం కోసం ఆయన ఏం చేస్తాడంటే మనుషుల మధ్యలో ఉండేటువంటి నిబంధన అనే ఒక పద్ధతిని ఆయన వాడుకొని ఇదిగో మీరు అందరూ నిబంధన చేసుకుంటారు కదా ఒకరితో ఒకరు నిబంధన చేసుకుంటారు కదా నేను కూడా నీతో నిబంధన చేస్తున్నాను అని ఆయనే మనుషులతో నిబంధన చేయడం ప్రారంభించాడు అలా లూయ ఎందుకంటే నువ్వు నమ్మాలి నువ్వు నిబంధన చేస్తేనే నమ్ముతావు మీ మ మీ మధ్యలో జరిగేటువంటి ఒప్పందాల విషయంలో ఇప్పుడు నేను కూడా నిబంధన చేస్తున్నాను మీతో ఒట్టిగా నేను చెప్పట్లేదు మీతో ఏదో ఏ విషయాన్ని కూడా నిబంధన చేసి మరి చూపిస్తున్నాను నేను ఎలాంటి వ్యక్తిని తెలియజేయడం కోసం ఆమె దేవుడు మనతో నిబంధన చేశాడు అలా అలా లూయా మనం ఎందుకు దేవుడిని నమ్మగలగాలి అంటే ఎలా నమ్మగలుగుతామంటే దేవుడు మన స్థాయికి దిగి వచ్చి మనతో ఆయన ఒప్పందం చేశాడు మరొక మాటలో నేను మాట ఇస్తున్నా రక్తం చిందిస్తున్నా ఇదిగో బలి అర్పిస్తున్నా నేను చేయకపోతే నేనే లేనట్టు అని అర్థం అందుకని నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మొచ్చు దేవుణ్ణి ఎందుకంటే అది చెయ్యకపోతే ఆయనే లేనట్టు అది అబద్ధమైనట్టు ఆయన చనిపోయినట్టు లెక్క నిబంధనలో ఏ ఇరువురు కూడా నిబంధనను నెరవేర్చకపోతే వాళ్ళు చనిపోయినట్టు లెక్క వింటున్నారండి అందుకని ఆ రోజుల్లో నిబంధన చేసే వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఇరు వర్గాల వాళ్ళు వాళ్ళు పూజిస్తున్న దేవుని గుడి దగ్గరికి వెళ్ళేవాళ్ళు గుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ గుడి ముందు నిలబడి అక్కడ వీళ్ళ రక్తాన్ని చిందించి అక్కడ కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ రాసుకొని రాతి పలక లాంటి తోలు చుట్టలు వాటి మీద అగ్రిమెంట్స్ రాసుకొని అక్కడ ఒప్పందం చేసుకునేవాళ్ళు ఆ దేవుని దగ్గర ఒక కాపీ పెట్టేవాళ్ళు ఒక కాపీ వీలు పెట్టుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు దేవుడే సాక్షి మన ఇద్దరికి మన ఇద్దరు ఒప్పందానికి ఎందుకంటే ఈ పత్రం ఎవరి ముందు ఉంది ఎవరి ముందు ఉందండి కళ్ళ ముందు దేవుని కళ్ళ ముందు నిత్ నిత్యము కనబడుతుంది అది నేను నెరవేర్చకపోతే ఆయన నా ప్రాణాలు తీసేస్తాడు అనే ఒక భయము ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు అలాంటి నిబంధనను దేవుడు ఉపయోగించుకొని దేవుడే వచ్చి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు నేను నీతో నిబంధన చేస్తాను అని చెప్పేసి ఆయన నిబంధన చేయడం మనుషులతో ప్రారంభించాడు అలా లూయ మనం ఎక్కువ సమయాన్ని దీంట్లో గడపం ఎందుకంటే ఒక్క ఒక సెషనే మాట్లాడతాను కాబట్టి జస్ట్ ఒకే వ్యక్తితో దేవుడు చేసిన నిబంధనల గురించి నేను మీకు చూపిస్తూ అది మన లైఫ్కి ఆపాదించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఆది కాండంలోనికి వెళ్దాం ఒకసారి ఒకటి నుంచి నాలుగు వచ్చిన చదవడం ఎవరైనా గట్టిగా ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఒకటి రెండు మూడు వచ్చిన వాళ్ళు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం కాదు ఎందుకంటే ఒకటి రెండు మూడు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమైనా మాట్లాడుతున్నాడు లేచి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించి దేశానికి వెళ్ళు అక్కడ నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను గొప్ప జనముగా చేస్తాను నీ పేరు గొప్ప చేస్తాను నేను ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచుతానని చెప్పేసి చెప్పాడు అది దేవునికి సాధ్యమే అది దేవునికి అసాధ్యమైన విషయం ఏమీ కాదు దేవుడు అట్లా చెప్పగలడు అట్లా చేయగలడు కానీ నాలుగో వచ్చినమే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అలా దేవుడు చెప్పడమే ఆలస్యం అబ్రాహము లేచి బయలుదేరి వెళ్ళను అని రాస్తుంది అందరు చెప్పండి అబ్రాహము లేచి బయలుదేరాను హలో ఈరోజు కనుక దేవుడు నీతో వచ్చి లేచి నీ ఇల్లు వదిలిపెట్టి నీ బంధువులను వదిలిపెట్టి నీ ఊరు వదిలిపెట్టి లేచి పలానా ఆఫ్రికా ఖండంలోనే ఆఫ్రికాలోనే పలానా కెన్యా రాష్ట్ర కెన్యా దేశానికి పలానా చోటికి ఎల్లు అని నీతో చెప్పినట్లయితే మొత్తం వదిలిపెట్టి బయలుదేరడానికి రెడీ అయ్యా నువ్వు నేనే రెడీ కాదు మీ సంగతి ఎందుకు అబ్రహాము 
తనతో దేవుడు చెప్పడం ఆలస్యం లేచి వెంటనే బయలుదేరడం రాస్తుంది అదే ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏ రుజువు చేత ఏ కారణం చేత అబ్రహాం లేచి బయలుదేరాడు అనేది ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన విషయం అంతకుముందు ఎప్పుడు అబ్రహాముకి ఆ దేవుడు తెలీదు అంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా ఆ దేవుడిని స్వరాన్ని వినలేదు అంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా దేవుడితో సంబంధం లేదు అబ్రహాముకి కానీ దేవుడు మొదటిసారిగా అబ్రహాము దగ్గరికి వస్తున్నాడు మొదటిసారిగా మాట్లాడుతున్నాడు అబ్రహాము లేచి బయలుదేరాడు అందరు చెప్పండి అబ్రహాం వెళ్ళాడు ఎందుకు ఎలా వెళ్ళగాడిగాడు అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న ఏ ఏ రుజువు ఉంది అతనికి వెళ్ళడానికి ఏ ఏది చూసి అతను బయలుదేరాడు మనం పై పైన ఆలోచించినప్పుడు అది మనకు అర్థం కాదు మనం ఎంతసేపు ఏమన్నా దేవుడు చెప్పాడు అబ్రాహం పోయాడు దేవుడు చెప్పాడు అబ్రాహం పోయాడు అని అంటమే తప్ప దాని లోతు మనకు తెలియదు అబ్రాహం వెళ్ళడానికి అతన్ని బలపరిచిన విషయం ఏంటి అతని ధైర్యం ఏంటి అంతకుముందు ఎప్పుడు చూడని వినని దేవుడు వచ్చి ఇప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు అన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళగల వెళ్ళగలగడానికి అతన్ని ధైర్యపరిచింది బలపరిచింది ఏంటి అని అడిగినప్పుడు నిబంధన అర్థం చేసుకుంటేనే ఇది మీకు అర్థమవుతుంది అక్కడ రాయపడ్డ భాష నేను నేను ఆశీర్వదిస్తాను నేను గొప్ప జనముగా చేస్తాను నేను ఆశీర్వదిస్తాను నీ నామమును గొప్ప చేస్తాను నీవు ఆశీర్వాదకరముగా ఉంటావు అన్న అన్న అని రాయబడ్డ ఆ భాష ఆ శైలి దేంట్లో ఉపయోగించే శైలి అంటే నిబంధన చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగించేటువంటి శైలి అది వింటున్నారండి ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఒక మామూలు వ్యక్తి దగ్గరకు వచ్చి అతనితో ఒక నిబంధన చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడతాడు మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు అబ్రహాం ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు అబ్రహాముకు వెలిగిన విషయం ఏంటంటే ఒక దేవుడు నాతో నిబంధన చేస్తున్నాడు అనేటువంటి ప్రత్యక్షత అబ్రహాముకు ఉంది అందుకనే లేచి బయలుదేరాడు అబ్రహాము అలా లూయా అది మన ఎలా వెళ్ళాడు అనేది మనకు అర్థం కాని విషయం కానీ ఎలా వెళ్ళగలిగాడు అబ్రహాం అంటే ఆ మాటలు వింటున్నప్పుడు ఒక దేవుడు నాతో ఒక నిబంధన చేస్తున్నాడు ఒక దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఒక ప్రమాణం చేస్తున్నాడు అది నిబంధన చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే పలికేటువంటి మాటలు అంటే నిబంధన చేస్తున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి చెయ్యకపోతే ఆయన లేనట్టు అర్థం ఆయన చనిపోయినట్టే అని అర్థం వింటున్నారండి తల్లితోడు అంటున్నావు కదా తల్లితోడు అంటున్నావు అంటే అర్థమైంది నేను చెప్తున్నది అబద్ధమైతే మా అమ్మ చచ్చిపోవాలని అర్థం అంతేనా కదా బిడ్డ తోడు అన్నావు అనుకోండి అంటే అర్థమైంది నేను నిజం చెప్తున్నా నేను చెప్పేది అబద్ధమైతే నా బిడ్డ చచ్చిపోవాలి అని అర్థం అందేనా కాదండి అందుకనే తల్లితో ఏది కూతురు మీద ప్రమాణం చేయి తల్లి మీద ప్రమాణం చేయి అని ఎందుకు వేపిస్తారు అనుకుంటున్నావు అందుకే వేపిస్తున్నావు నువ్వు తల్లి తోడు అన్నావంటే అని నమ్ముతాడు ఎమ్మటే అది తల్లి మీద ఒట్టేసి రా తల్లి చావాలని ఎవరైనా కోరుకుంటారు కూతురు మీద ఒట్టేసి రా అన్న కాదండి మనం ఈ ఒట్లను నమ్ముతాం కానీ పూర్వకాలంలో నిబంధన అనేది ఎలా జరిగిందంటే ఒక గొప్ప వ్యక్తి వచ్చి ఒకటి చేస్తాను ఇదిగో నేను ఇది చేయాలనుకున్నాను ఇది చేస్తాను అని ఒక మాట పలికాడు అంటే దానితో ఒక నిబంధన ఏర్పాటు చేశాడు అంటే అది చెయ్యకపోతే ఆయన అంతమైపోయినట్టు అని అర్థం అబ్రహాము లేచి ఎందుకు బయలుదేరాడు అంటే ఒక స్వరం వింటున్నాడు ఒక దేవుడు అతనితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆ మాటలు ఎలా ఉన్నాయంటే నిబంధనకు సంబంధించిన మాటలాగానే ఉన్నాయి కాబట్టి వెంటనే అవి నమ్మాడు బయలుదేరాడు వెళ్ళి బయలుదేరి వెళ్ళాడు అలా లూయా మరొక మాటలో అబ్రహాము గ్రహించాడు దేవుడు నాతో నిబంధన చేస్తున్నాడు అని అందుకనే ఆ ధైర్యముతోనే లేచి వెళ్ళాడు ఎందుకంటే ఇది ఖచ్చితంగా జరిగే తీరుతుందని అబ్రహాముకు విశ్వాసం ఉంది ఎందుకంటే అబ్రహాముకి ఎలా విశ్వాసం ఉందంటే నిబంధన మీద ఉన్న విశ్వాసం అది గట్టిగా చెప్పండి నిబంధన మీద విశ్వాసం ఉంది దేవుడి మీద విశ్వాసం కంటే అతనికి దేని మీద ఎక్కువ విశ్వాసం ఉంది నిబంధన మీద విశ్వాసం దేవుడు ఇప్పుడు నిబంధన ఎందుకు చేస్తున్నాడు అంటే దేవుని నమ్మకపోయినా నిబంధన నమ్ముతావు కాబట్టి నిబంధన రూపంలో నీ దగ్గరికి వస్తున్నాడు నీకు నమ్మడం ఈజీ అవ్వడం కోసం అలా లూయా మామూలుగా నేను చేస్తారా అంటే నువ్వు నమ్మవు కాబట్టి నా తోడు అంటే అప్పుడు నమ్ముతావు అట్లాగే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే చేస్తా అని అంతటితో మానేయకుండా ఇదిగో నిబంధన కూడా చేస్తున్నాను కావాలంటే నన్ను నమ్ము నిబంధన ఎందుకు చేస్తున్నాడు అంటే మనము ఆయన్ని నమ్మడం ఈజీ కావాలి అనడము కోసం ఆయన నిబంధన చేస్తున్నాడు హలో లూయ ఆయన మాట సత్యమే అయినా కూడా నిబంధన చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే అది మనం నమ్మడం కోసం అది ఈజీగా నమ్మడం కోసం హలో లూయ కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ఈ నిబంధన ఎలా అబ్రహాం లైఫ్లో పనిచేసిందో చూద్దాం చూడండి అలాగే కొంచెం ముందుకు వెళ్తే పన్నెండవ అధ్యాయంలోనే మనం పదవ వచ్చిన నుంచి ఒక సందర్భం కనపడుతుంది పదవ వచ్చిన నుంచి చదవండి పదవ నేను చదువుతాను పదవ వచ్చిన నుంచి అప్పుడు ఆ దేశంలో కరువు వచ్చాను ఆ దేశంలో కరువు భారముగా ఉన్నందున 
అబ్రహాము ఐగుప్తు దేశంలో నివసించుటకు అక్కడికి వెళ్ళాను అతడు ఐగుప్తులో ప్రవేశించినప్పుడు ప్రవేశించుటకు సమీపించినప్పుడు అతడు తన భార్య అయిన శారాయితో ఇదిగో నీవు చక్కని దానం అని ఎరుగుదును ఐగుప్తులు నిన్ను చూచి ఈమె అతని భార్య అని చెప్పి నన్ను చంపి నిన్ను బ్రతకనిచ్చెదరు నీ వలన నాకు మేలు కలుగునట్లు నిన్ను బట్టి నేను బ్రతుకున్నట్లు నీవు నా సహోదరి ఇవని దయచేసి చెప్పుమనను ఆ వినండి ఐగుప్తు దేశానికి బయలుదేరారు కరువు వల్ల వీళ్ళు భార్య భర్తలు ఇద్దరు అక్కడ బయలుదేరుతున్నప్పుడే ఆ ఐగుప్తు దేశం సమీపంగా ఉన్నప్పుడే వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకున్నారు నువ్వు చాలా అందమైన దానివి ఎప్పుడు అరవై సంవత్సరాల వయసులో అరవై సంవత్సరాల వయసులో ఆమె అందంగా ఉంది చూడండి అరవై సంవత్సరాల వయసులో ఆమె చూసి నువ్వు అందమైన దానివి నిన్ను గనక వాళ్ళు చూస్తే ఐగుప్తు ఇల్లు చూస్తే నీ భర్తను నేను అనుకొని నన్ను చంపేసి నిన్ను వాళ్ళు స్వాధీనం చేసుకుంటారు కనుక మనిద్దరం సహోదరి అన్నా చెల్లెలు అని చెప్పుకుందాం అప్పుడు చెల్లెల్ని దక్కించుకోవడం కోసం బావగారిని మచ్చిక చేసుకుంటారు నన్ను గౌరవిస్తారు నాకు కొంచెం అందులో ప్లేస్ ఇస్తారు నన్ను చంపరు అని చెప్పేసి వాళ్ళిద్దరు ఒప్పందం చేసుకున్నారు సరే అని చెప్పేసి ఐగుప్తుకి వెళ్ళారు చూడండి పద్నాలుగు వచ్చినాం అబ్రాహ్మ ఐగుప్తులో చేరినప్పుడు ఐగుప్తులు ఆ స్త్రీ మిక్కిలి సౌందర్యవతియు అయి ఉండుట చూచిరి ఫరో యొక్క అధిపతులు ఆమెను చూచి ఫరో ఎదుట ఆమెను పొగిడిరి కనుక ఆ స్త్రీ ఫరో ఇంటికి తేయబడను చూడండి ఫరో దగ్గరికి పని వాళ్ళు వచ్చి ఆ స్త్రీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆ ఫరో ఏం చేశాడంటే అలాంటి అందమైన స్త్రీ నా దగ్గర ఉండాల్సిందని చెప్పేసి ఆమెను ఏమంటే తెచ్చి తెప్పించేశాడు తన రాజభవనంలోనికి పదహారు వచ్చినాం అతడు ఆమెను అతడు ఆమెను బట్టి అబ్రహామునకు మేలు చేస్తాను వింటున్నారా అబ్రహాముకి ఏం చేశాడు ఆమెను బట్టి మేలు చేస్తాడు ఎందుకంటే అతన్ని మంచిగా చూసుకుంటే ఈమె నాకు దక్కుతుంది అనేటువంటి ఆ ఫీలింగ్ బ్రదర్ కాబట్టి ఎందుకంటే ఈ ఫరో రాజుకి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అబ్రహాం ఏం చెప్పాడు ఈమె నా సహోదరి అని చెప్పాడు అందువలన అతనికి గొర్రెలను గొడ్లు మగగాడిదలను దాసులను పనికత్తలను ఆడుగాడిదలు వంటెలు ఇయ్యబడను అబ్రహాం అయితే అబ్రహాము అయితే యహోవా అబ్రహాము భార్య అయిన శారాయిని బట్టి ఫరోను అతని ఇంటి వారిని ఇంటి వారిని మహావేదనల చేత బాధించను ఒక నిమిషం ఆగుదాం ఇక్కడ సో ఏం జరిగింది ఫరో కుటుంబాన్ని మొత్తాన్ని అబ్రహాము భార్యను బట్టి దేవుడు వేధించడం ప్రారంభించాడంట ఇక్కడ నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను లాజిక్ ఇక్కడ ఒక లాజిక్ ఉంది ఇక్కడ అబద్ధం చెప్పింది ఎవరు ఎవరండి భార్య భర్తలు ఇద్దరు మంచిగా మాట్లాడుకొని కుమ్మక్కై అబద్ధం చెప్పారు ఇప్పుడు మోసపోయింది ఎవరు ఫరో రాజు మోసపోయాడు అంటే మోసగించింది ఎవరు అబ్రహాం మోసగించాడు మోసపోయిందేమో ఫరో ఎవరికి శిక్షించాలి దేవుడు ఎవరిని శిక్షించాలండి అబ్రహాంను అబ్రహాం భార్యను శిక్షించాలి మోసం చేస్తారా మీరు అని కానీ శిక్షించింది ఎవరిని అన్యాయం కాదా ఇది దేవుడు న్యాయం పక్షాన ఉండాలి కానీ అన్యాయం పక్షాన ఉన్నాడు ఇక్కడ అట్లాంటి వచనాలు కొంతమంది చదివినప్పుడు ఏమో అట్లాంటి వచనాలు చదవకూడదు అట్లాంటి వచనాలు చర్చిలో చెప్పకూడదు కొంచెం పక్కకు పెట్టాలి మనం ఎందుకంటే దేవుడు ఐగుప్తుని శిక్షించి అక్కడ అబద్ధం చెప్పిన దాన్ని పెద్దగా హైలైట్ చేయరు కానీ అబద్ధం చెప్పాడా లేదా అబద్ధమే చెప్పాడు అబ్రహాం లేదు పాస్టర్ గారు ఇంకో చోట అబ్రహాం తన చెల్లెలేని ఉంది రాసింది బైబిల్లో అది కాదు విషయం ఇక్కడ వాళ్ళు అబ్రహాము అబ్రహాం భార్య కాదా ఆమె అబ్రహాముకు భార్యనే కాదా అప్పుడు ఆమెకు భార్య అని చెప్పాలన్నా కాదా వాళ్ళకి భార్యనే చెప్పాలి కానీ చెప్పింది ఏమని సహోదరి అని చెప్పాడు చెల్లెలు అని చెప్పాడు అందువల్ల అతను మోసపోయాడు చెల్లెలే కదా పెళ్లి చేసుకోవచ్చులే నా దగ్గర ఉంచుకోవచ్చులే అనుకున్నాడు ఆ రాజు కానీ తర్వాత భార్య అని తెలిసింది ఇప్పుడు ఎందుకు ఇక్కడ దేవుడు అబ్రహాం పక్షాన్ని నిలబడాల్సి వచ్చింది అంటే పన్నెండో అధ్యాయం ఒకటి రెండు మూడు వచ్చినాల్లో ఆయన ఏమని ప్రమాణం చేశాడు ఒక నిబంధన చేశాడు అబ్రహాముతో నేను నిన్ను గొప్ప జనముగా చేస్తాను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను నీ పేరు గొప్ప చేస్తాను నేను నిన్ను ఆశ అదొక నిబంధన నిబంధన చేశాడు కనుక అబ్రహాముని విడిపించే తీరాలి అబ్రహాం పక్షను నిలబడే తీరాలి హలో అదే నిబంధనలో ఉన్న గొప్పతనం ఇక్కడ అబ్రహాము తప్పు చేసిన అబ్రహాముని దేవుడు కాపాడుతున్నాడు కారణం ఏంటంటే అబ్రహాము దేవుడితో నిబంధన చేయబడ్డాడు కనుక అలలూయా అలలూయా 
ఇది కొంచెం అన్యాయంగా కనిపిస్తుండొచ్చు ఒకవేళ ఆ సమయంలో అబ్రహాముని దేవుడు అబ్రహాము కుటుంబాన్ని దేవుడు కాపాడకపోయి ఉంటే ఫరోను శిక్షించకపోయి ఉంటే ఏం జరిగిండేదంటే దేవుడు న్యాయం తప్పాడు నిబంధన మీరాడు అని అబ్రహాము నమ్మే పరిస్థితి వస్తుంది అబ్రహాము దేవుని మీద దేవుడిని వదిలేసే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది నిబంధన అనేది ఉన్నప్పుడు తప్పు జరిగినా కూడా ఆ నిబంధనకి కట్టుబడి ఉండాలి మరొక మాటలో దేవుడు నిబంధన కట్టి కట్టుబడి ఉన్నాడు మాట నిలబెట్టుకుంటూనే ఉన్నాడు దేవుడు ఇక్కడ దేవుడు ఇక్కడ అబద్ధం చేయలేదు అన్యాయము చేయలేదు దేవుడు నిబంధన మీద నిలబడి పనిచేస్తున్నాడు అలా లూయా అర్థమవుతుందా మీకు ఎవరికైనా నిబంధన ఎంత గొప్పదో పాత నిబంధనలో మీకు అర్థం అవడం కోసం ఈ విషయం చెప్తున్నాను నిబంధనకు దేవుడు కట్టుబడి ఉన్నాడు అందరు చెప్పండి నిబంధన కట్టుబడి ఉన్నాడు నిబంధనకు దేవుడు కట్టుబడి లేకపోతే దేవుడిని నమ్మే పరిస్థితి లేదు నిబంధన చెడిపోయినట్టే నిబంధన పాడైపోయినట్టే నిబంధన మీరినట్లే నా కూతురు తోడని ప్రమాణం చేసి అబద్ధం చెప్పినట్టు చెప్పాలంటే దేవుడు ఇప్పుడు నిబంధన మేరడానికి లేదు అందుకనే అబ్రహాముని ఆశీర్వదించాడు అబ్రహాము అబద్ధం చెప్పినా కూడా అక్కడ ఫరోని శిక్షించాడు తర్వాత చూడండి ఏం జరిగింది పద్దెనిమిది వచ్చినాం అప్పుడు ఫరో అబ్రహాముని పిలిపించి నీవు నాకు చేసినది ఏమిటి ఈమె నీ భార్య అని నాకు ఎందుకు తెలుపలేదు ఈమె నా సహోదరి అని ఎలా చెప్పిదివి నేను ఆమెను నా భార్యగా చేసుకుందునే చేసుకుందునేమో అయితే నేమి ఇదిగో నీ భార్య ఈమెను తీసుకుని పొమ్మని చెప్పాను మరియు ఫరో అతని విషయమై తన జనులకు ఆజ్ఞాపించినందున వారు అతనిని అతని భార్యను అతనికి కలిగిన సమస్తమును పంపివేసిరి ఇలాంటి సంఘటనే ఇంకో చోట కూడా బైబిల్లో ఇరవై అధ్యాయంలో అనుకుంటా బహుశా మళ్ళీ కనపడుతుంది అభీమలేఖనే ఇంకొక రాజు దగ్గర కూడా వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఇట్లాగే ఇంకో సమయంలో అక్కడ కూడా సేమ్ అదే మాట చెప్తాడు అబ్రహాం ఆమె నా చెల్లెలు అని చెప్పేసి అక్కడ కూడా సేమ్ పరిస్థితి అక్కడ కూడా దేవుడు వారిని శిక్షించాడు మళ్ళీ వీళ్ళు తప్పించుకొని వస్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అబ్రహాము క్షేమంగా తిరిగి వస్తున్నాడు ఎవరైతే వీళ్ళని బాధించడానికి ట్రై చేస్తున్నారో లాక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారో వాళ్ళు బాధించబడుతున్నారు కారణం ఏంటంటే వీరు నిబంధనలో ఉన్నారు ఆమె చెప్పండి గట్టిగా అందరు గట్టిగా చెప్పండి నేను నిబంధనలో ఉన్నాను నిబంధనలో ఉన్నావు అంటే దేవుడు ఆ నిబంధనకు కట్టుబడి ఉన్నాడు నువ్వు దారి తప్పినా దేవుడు దారి తప్పడానికి వీలు లేదు నేను కాపాడే తీరాలి అది నిబంధనకు ఉన్న విలువ అలా లూయా ఆ తర్వాత మీరు చదివి చూస్తే అబ్రహాము తన బా తన భార్యని చెల్లెలని చెప్పడంలో అది అబద్ధము కాదు ఏ ఎందుకంటే అబ్రహాం యొక్క బాబాయ్ కూతురే ఆమె అందుకంటే యూదులు బాబాయి పిల్లల్ని అన్నదమ్ముల పిల్లల్ని పెళ్లి చేసుకుంటారు మనమేమో అక్క చెల్లెల పిల్లల్ని పిల్ల పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటాం కదా మనమేమో అక్క కూతురున్నాం లేకపోతే చెల్లెలు కూతురున్న పెళ్లి చేసుకుంటాం అంతేనా కదండి అక్క కూతురుని పెళ్లి చేసుకుంటాం వాళ్ళేమో అన్న కూతుర్ని అట్లా పెళ్లి చేసుకుంటారు అది యూదుల ఆచారం అదేం ఆచారం మనకు తెలియదు కానీ అది వాళ్ళ ఆచారం అబ్రహాము ఆ విధంగా పెళ్లి చేసుకున్నాడు శారాని ఒక విధంగా చూసినట్లయితే ఆమె చెల్లెలే వాళ్ళకి వాళ్ళ సంతతి చాలా తక్కువ కాబట్టి బయటకి చేసుకునే వాళ్ళు కాదు ఇంట్లో ఆ లోపలే చేసుకుంటారు తప్ప బయటకు వెళ్ళరు వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి బయట వాళ్ళని చేసుకోవడానికి ఇష్టపడరు వాళ్ళ మధ్యలో చేసుకుంటారు కాబట్టి ఆ వరుస ఆ విధంగా వాళ్ళకి వచ్చింది ఏదేమైనప్పటికీ కూడా అతనికి చెల్లెలే కానీ అతనికి భార్య అయింది అతను ఒక విధంగా నిజమే చెప్పాడు కానీ అది ఒక విధంగా అబద్ధం చెప్పినట్టే మోసం చేసినట్టే కానీ దేవుడు మాత్రం నిబంధన వల్ల వారికి తోడుగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే దేవుడు ఏమని చెప్పాడు పన్నెండు అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచ్చిన నేను నిన్ను గొప్ప జనముగా చేస్తాను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను నీ నామమును గొప్ప చేస్తాను నీవు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాను ఒక నిబంధన చేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు దానికి కట్టుబడి ఉండాలి అప్పుడే అబ్రాహ్మ నమ్ముతాడు దేవుణ్ణి లేకపోతే దేవుణ్ణి నమ్మే అవకాశమే లేదు అరే ఇందాకనే నాతో చెప్పాడు దేవుడు నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను అది చెప్తాను ఇది చేస్తాను నిబంధన చేశాడు ఇంతలోనే నన్ను అన్యాయం చేసిండు అని అబ్రహాము నమ్మకుండా అక్కడికి అక్కడే దేవుని వదిలిపెట్టే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి నిబంధనకు కట్టుబడి ఉన్నప్పుడే అబ్రహాము దేవుని నమ్మే అవకాశము ఉంది ఆమె ఏం చెప్పండి ఒకసారి గట్టిగా హలో లూయా అందరు చెప్పండి నిబంధన అర్థమవుతుందండి నిబంధన అంటే ఏంటో నిబంధన అంటే ఏంటంటే దేవుడు నీ విషయంలో కట్టుబడి ఉన్నాడు అది ఆయన తప్పడు అది ఆయన మీరడు అందుకని నువ్వు సులువుగా నమ్మొచ్చు నిబంధన చేశాడు కాబట్టి దేవుడు నీతో నువ్వు నమ్మొచ్చు దేవుడిని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే నిబంధన దేవుడు తప్పే దేవుడు కాదు ఇంకొంచెం చూద్దాం అలాగే పదమూడో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి సారీ పదమూడో అధ్యాయం వద్దు పద్నాలుగో అధ్యాయం అధ్యాయం చూద్దాం పద్నాలుగో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన నుంచి చదువుదాం పద్నాలుగో అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన నుంచి చదువుదాం
అబ్రాము తన తమ్ముడు చెరపట్టబడినని విని తన ఇంట పుట్టి పుట్టి అలవర్చబడిన మూడు వందల పదిహేను మంది మందిని వెంటబెట్టుకొని దాను మట్టుకు ఆ రాజులను తరిమెను రాత్రివేళ అతడును అతని దాసులను వారికి ఎదురుగా మనులు తీర్చి వారిని కొట్టి దమస్కునకు ఎడమతట్టు హోబ మట్టుకు తరిమి ఆస్తి అవుతూ తిరిగి తెచ్చి తన తమ్ముడును తన తమ్ముడైన లోతును అతని ఆస్తిని స్త్రీలను ప్రజలను తిరిగి తీసుకొని వచ్చాను అతడు కదర్లా మేర కదర్లా యో మేరును అతనితో కూడా నున్న రాజులను ఓడించి తిరిగి వచ్చినప్పుడు స్వదమ రాజు అతను ఎదుర్కొన్నట్టుకు రాజు లోయ అను షావే లోయ మట్టుకు బయలుదేరి వచ్చాను చాలండి ఇక్కడ ఇంకొక సంఘటన కనపడుతుంది లోతును తన కుటుంబాన్ని వీళ్ళంతా కూడా లోతు కుటుంబం అంతా కూడా స్వదమ ప్రాంతానికి వెళ్ళింది అక్కడ బతకడానికి వీళ్ళ మధ్యలో గొడవలు రావడం వల్ల అయితే స్వదమ రాజు మీద స్వదమ రాజ్యం మీద వేరే శత్రు దేశాల వాళ్ళు దాడి చేసి దండెత్తి వీళ్ళ ఆస్తిని అంతా కూడా దోచుకొని మనుషులను కూడా దోచుకొని ఆడవాళ్ళని కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోయారంట సో లాస్ట్కి ఎవరో ఒకరు వచ్చి అబ్రహాముకు చెప్పారు ఇట్లా నీ తమ్ముడైన లోతును వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఆ స్వదమ రాజ్యాన్ని మొత్తం దోచుకొని వెళ్ళిపోయారు శత్రువులని చెప్పినప్పుడు అబ్రహాం ఏం చేశాడంటే మూడు వందల పద్దెనిమిది మంది తన దగ్గర పెరిగినటువంటి వ్యక్తులను తీసుకొని ఆ రాజుల మీదకి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆశ్చర్యకరంగా వాళ్ళని తరిమి వాళ్ళని ఓడించి ఆస్తిని మనుషుల్ని మొత్తాన్ని మళ్ళీ తిరిగి తెచ్చుకున్నాడు ఎంతమందితో అంటే మూడు వందల పద్దెనిమిది మంది మనుషులతో వింటున్నారండి ఒక శత్రు రాజ్యం అంటే ఒక రాజు అంటే అతని రాజ్యం కింద అంటే ఎంతోమంది సైనికులు ఎన్నో వందల మంది సైనికులు ఉంటారు అంతమంది సైనికులు ఆయుధాలు కలిగి ఉంటారు గుర్రాలు రథాలు కలిగి ఉంటారు అంతమందిని ఓడించి కేవలం మూడు వందల మూడు వందల పద్దెనిమిది మందితోనే ఓడించి జయముతో తిరిగి వచ్చాడు కారణం ఏంటి తెలుసా అండి కారణం నిబంధన అలలుయ్య అబ్రహాము నిబంధనలో ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి మనుషులు పెద్దగా అవసరం లేదు అతనికి కొద్ది మంది మనుషులతోనే శత్రువును ఓడించి జయముతో తిరిగి వచ్చాడు నేను చెప్తున్నాను నిబంధనలు ఉన్న వ్యక్తి ఎప్పుడు గెలిచే వ్యక్తే అలలుయ్య నిబంధనలో ఉన్న వ్యక్తి పెద్దగా పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనుష్య బలం అవసరం లేదు నిబంధనలో ఉన్న వ్యక్తి పెద్దగా శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అతను నిబంధన అతన్ని కాపాడుతుంది ఆమెన్ నేను చెప్తున్నాను మీ నిబంధన మీతో కాపాడుతుంది దేవుడు మీతో చేసిన నిబంధన మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది ఆ నిబంధన మీ శత్రువుల మీద మీకు జయాన్ని ఇస్తుంది ఆ నిబంధన మిమ్మల్ని గెలిపిస్తుంది మీరు వెళ్ళిన పోరాటంలో మీరు ఈరోజు ఏ పోరా ఏ పోరాటంలో ఉన్నా ఏ ఏ విషయంలో పోరాటం కలిగి జీవిస్తున్నా నిబంధనలో ఉన్నారు కనుక మీరు గెలిచి వస్తారు అందరు చెప్పండి నేను గెలిచి వస్తాను గట్టిగా చెప్పండి నేను గెలిచి వస్తాను ఎందుకంటే నేను నిబంధనలో ఉన్నాను ఆమెన్ నిబంధనలో ఉన్నారు కనుక దేవుడు మీకు తోడుగా ఉన్నాడు ఆ యుద్ధంలో ఆ పోరాటంలో గెలుపు మీదే అవుతుంది ఎందుకంటే అది నిబంధన అబ్రాహ్మను గెలిపించే తీరాలి అతను రెండు వందల మందిని తీసుకొని పోయినా వంద మందిని తీసుకొని పోయినా కూడా అతను గెలిచే తిరిగి రావాలి ఎందుకంటే అతను నిబంధన చేయబడ్డ వ్యక్తి కనుక అర్థమవుతుంది ఎవరికన్నా అండి ఎవరికన్నా అర్థమవుతుందా నిబంధన చేయబడ్డ మనిషిని దేవుడు గెలిపించే తీరా అది నిబంధన అతను ఓడిపోయాడు అనుకోండి అతను దేవుడిని నమ్మలేడు దేవుడు అతను లేడు నేను ఎందుకు నమ్మాలి అనేది నిబంధనకు కట్టుబడి ఉండాలి దేవుడు అందుకని నిబంధన నిబంధనను ఆ రోజుల్లో ఎందుకు అంతగా నమ్మారంటే నిబంధన చేసామంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది జరిగే తీరాలి అది నెరవేర్చే తీరాలి పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం అదే ఆది కాండం పదిహేడు వచ్చినాం సుధమ గుమర్ర అనే పట్టణాలని దేవుడు నాశనం చేయడానికి వెళ్తున్నాడు కానీ ఏమంటున్నాడు అంటే నేను చేయబోయే కార్యాన్ని అబ్రహాముకు దాచేదన అంటే అర్థమేంటి తెలుసా అండి అబ్రహాము ఎవరంటే ఇప్పుడు దేవునికి కవనెంట్ పార్ట్నర్ అంటే నిబంధన భాగస్వామి అబ్రహాము చూడండి దేవుడు ఎక్కడ అబ్రహాం ఎక్కడ ఒకసారి ఆలోచించండి దేవుడు ఎంతో గొప్పవాడు ఎంతో ఉన్నతమైన వాడు అబ్రహాము ఒక మామూలు మనిషి దేవుడు చేసే ప్రతిదీ కూడా మనిషితో చెప్పాలనా ఏమండి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా దేవుడు చేసే ప్రతి విషయం మనిషితో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ ఒక సాధారణమైన మనిషితో దేవుడు తను చెయ్యబోయే విషయాన్ని చెప్పడానికి ఆలోచిస్తున్నాడు నేను చెప్పకుండా ఎలా దాచిపెట్టాలి అబ్రహాముతో అంటున్నాడు వింటున్నారండి ఇది ఎట్లా అంటే భర్త భార్య గురించి ఆలోచించినట్టుగా ఆమెకి చెప్పకుండా ఎట్లా చేయాలబ్బా అని ఆలోచిస్తాడు కదా భర్త ఇక్కడ దేవుడు అట్లా ఆలోచిస్తున్నాడు అబ్రహాముకు చెప్పకుండా నేను ఎట్లా దాచిపెట్టాలి అబ్రహాముకు చెప్పకపోతే ఎట్లా అంటున్నాడు దేవుడు అంటే మరొక మాటలో 
అబ్రహాముకు చెప్పకుండా అబ్రహాము ప్రమేయమే లేకుండా దేవుడు ఏది చేయట్లేదు ఇక్కడ హలో లూయా అర్థమవుతుందండి దేవుడు అంత ప్రయారిటీ అంత ప్రాధాన్యత నిబంధనలు అబ్రహాముకి ఇస్తున్నాడు చెప్పకుండా ఏది చేయడానికి వీల్లేదు ఇప్పుడు దేవుడు అబ్రహాముకి అబ్రహాము కూడా దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు యాభై మంది నీతి మంతులు ఉంటే ఆ దేశాన్ని పాడు చేస్తావా నలభై మంది ఉంటే పాడు చేస్తావా ముప్పై మంది ఉంటే పాడు చేస్తావా పది మంది ఉంటే పాడు చేస్తావా అని దేవుడు దేవునితో అబ్రహాం మాట్లాడుతున్నాడు దేవునితో అడుగుతున్నాడు అట్టెట్లా చేస్తావు నువ్వు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఒక 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 గొప్ప వ్యక్తితో సాక్షాత్తు దేవుడితో అబ్రహాం ఒక విధంగా వాదిస్తున్నాడు అట్టెట్లా చేస్తా యాభై మంది ఉంటే చేస్తావా అని చెప్పేసి అట్లా అడిగే అర్హత ఎక్కడిది ఇక్కడ అబ్రహాము కంటే నిబంధన ఆ అర్హత ఇచ్చింది అలా లూయా మనం ఈరోజు దేవుని దగ్గరకు వచ్చి ప్రభా ఇది చేయండి అది చేయండి అని ప్రార్థన చేస్తున్నాం అడుగుతున్నాం కారణం ఏంటి ఆయన ఆయన నచ్చింది ఆయన చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు మనల్ని ఎందుకు అడగమంటున్నాడు ఆయన మనకు ఎందుకు ఆయన అవకాశం ఇస్తున్నాడు అడగండి అని ఎందుకు అన్నాడు దేవుడు ఆయన ఆయన ఎక్కడ మనం ఎక్కడ మనం ఎందుకు అడగ ఎలా అడగలుగుతాం దేవుడిని ఏదైనా నిబంధన గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన చేసే ప్రతీది మనతో చెప్తున్నాడు మనం అడిగే ప్రతీది ఆయన మన కొరకు చేస్తున్నాడు గట్టిగా చేపల్లో కూడదా అలా లూయా నిబంధనలు గొప్పతనం ఏంటిదో మీరు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు చేసే తీరాలి ఎందుకంటే మీరు నిబంధనలో ఉన్నారు కనుక అది ఆలస్యం అవచ్చేమో కానీ చేసే తీరాలి ఎందుకంటే అది నిబంధన చెప్పండి గట్టిగా నేను నిబంధనలో ఉన్నాను దేవునితో మనం దేవుని దగ్గరికి వచ్చి మనం ఒక బిచ్చగాడిలాగా దేవా ఏదో దా ఐదు రూపాయలు పడే పడే పది రూపాయలు పడే అన్నట్టుగా లేం మనం ఈ రోజున దేవునితో నిబంధనలో ఉన్నాం నిబంధనలో విశేషం ఏంటంటే దేవుడు తను చేసేది మనతో చర్చించాలి మనము ఆయనకు చెప్ప ఆయన అడగగలిగేటువంటి స్థితిలో ఉన్నాం అదే నిబంధన అదే నిబంధనలో ఉండేటువంటి గొప్పతనం హలో లూయా నేను ఒక పావు గంటలో ముగిస్తాను తగటగ చెప్పేసి ఆ రోజులలో నిబంధనలు రకరకాల నిబంధనలు ఉండే వేరు 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 రకాల నిబంధనలు ఉండే అన్నీ ఒకే నిబంధనలు కాదు మూడు రకాల ప్రధానమైన నిబంధనలు ఉండే ఆ మూడింటిని వివరిస్తాను నేను జస్ట్ అంతే పై పైన వివరించుకుంటూ వెళ్తాను మూడు రకాల నిబంధనలు ఉండే ఒక రకమైన నిబంధన నిబంధన ఏంటంటే గొప్ప వ్యక్తి తనకంటే కింది వ్యక్తితో చేసే నిబంధన అది ఒక రకమైన నిబంధన జాగ్రత్త వివరణ గొప్ప వ్యక్తి తన క్రింది వ్యక్తితో చేసే నిబంధన అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా అండి ఆ రోజులలో గొప్ప గొప్ప రాజ్యాలు ఉండే చిన్న చిన్న రాజ్యాలు ఉండే గొప్ప గొప్ప పట్టణాలు ఉండే చిన్న చిన్న పట్టణాలు ఉండే గొప్ప గొప్ప రాజులు ఉండేవాళ్ళు మామూలు మా రాజులు ఉండేవాళ్ళు ఈ గొప్ప వ్యక్తులు ఈ గొప్ప రాజ్యాలు ఈ గొప్ప రాజులు కింద ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న రాజ్యాలతో నిబంధన చేసుకునేవాళ్ళు సరే మీరు కప్పం కట్టండి మా రాజ్యానికి మేము మీతో యుద్ధము చెయ్యం అని వాళ్ళ సానుభూతి కింద ఈ చిన్న రాజ్యాలు బ్రతికే ఆ రోజులో ఐగుప్త్ అనేది అలాంటి రాజ్యంగా ఉంది ఐగుప్తు రాజ్యం తన కింద ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న రాజ్యాలన్నిటితో నిబంధన చేసుకునేటువంటిది ఎందుకంటే ఐగుప్తు రాజ్యం మీదికి ఎవరు యుద్ధానికి వెళ్ళలేరు దానికి పోటా పోటీగా ఎవరు నిలబడలేరు కాబట్టి అయ్యా మీకు ఎంత వెండి చెల్లించాలో అంత చెల్లిస్తాం ఎంత ధాన్యం చెల్లించాలో అంత ధాన్యం చెల్లిస్తాం ఎంత బంగారం చెల్లించాలో అంత చెల్లిస్తాం మమ్మల్ని అంగీకరించండి మాతో యుద్ధం చేయకండి అని చెప్పి నిబంధన చేసుకునేవాళ్ళు అది గొప్ప వ్యక్తులు తక్కువ వ్యక్తులు చేసుకునేటువంటి ఒక నిబంధన ఈ నిబంధనలో కింది వారికి ఆప్షన్ లేదు కింది వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకునే అధికారం లేదు అన్ని నిర్ణయాలు ఎవరు తీసుకుంటారు పైన ఉన్నోడే తీసుకుంటాడు అతను చెప్పినట్టే అన్ని రూల్స్ పాటించాలి కింద వాళ్ళు కింద వ్యక్తికి ఆలోచన చెప్పే మాట్లాడే అర్హత ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు పైన వాడు ఏది చెప్తే అది ఎందుకంటే ఇతను దయతో వాళ్ళు బతుకుతున్నారు కాబట్టి అర్థమవుతుందా ఇది రాజులు మధ్యలో చేసుకునే వాళ్ళు ధనికులకు పేదలకు మధ్యలో జరిగేటువంటి ఒక నిబంధన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన పూర్వంలో కూడా ఒక ఆశ్రమం ఉండేవాడు కూలోళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఈ కూలోళ్ళకి ఏదైనా పెళ్ళో ఏదో కార్యం జరిగిందనుకోండి ఓ పదివేలు కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి అయ్యా నువ్వు ఎంత చెప్తే అంత ఎంత వడ్డీ అంటే అంత ఎక్కడ సంతకం పెట్టమంటే అక్కడ ఎక్కడ ఏలుబుంది ఏమంటే అక్కడ అన్ని సంతకాలు పెట్టించుకొని అతను ఒక పదివేలు ఇచ్చేవాడు అతను చెప్పినట్టే వీళ్ళందరూ వినాలి తప్ప ఎంత వడ్డీకి ఇస్తావు రెండు రూపాయలు వడ్డీకి ఇస్తావా ఓ రూపాయి వడ్డీకి ఇస్తేనే తీసుకుంటా అని ఇలా డిమాండ్ ఏం లేదు అతను ఎంత చెప్తే వీళ్ళంతా చేయాల్సిందే సో పెద్ద వాళ్ళకి చిన్న వాళ్ళకి మధ్యలో జరిగేటువంటి నిబంధనలో పెద్ద వాళ్ళదే పై చేయి వాళ్ళు చెప్పినట్టు జరుగుతుంది తప్ప కింద వాళ్ళకి అవకాశము లేదు అలాంటి నిబంధనలు పాత నిబంధనల కాలంలో బైబిల్లో జరిగాయి దేవుడు మనతో అలాంటి నిబంధనలు చేయలేదు ఆమె చెప్పండి ఒకసారి 
అంటే అర్థం ఏంటి నేను పెద్దవాడిని మీరు కింది వాళ్ళు నేను చెప్పిన దానికి మీరు ఓకే చెప్పాలి తప్ప మీరు నా దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ ఏదో అదే అదే ఏదో సలహాలు చెప్పడానికి లేదు అని అనలేదు దేవుడు అలా అని ఉంటే అబ్రాహం దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఆ మాట అనేవాడే కాదు యాభై మంది ఉంటే నలభై మంది ఉంటే ముప్పై మంది ఉంటే అని అనేవాడే కాదు దేవుడు కూడా నేను చేయబోనది అబ్రహాముకు దాచదన అని కూడా అనాల్సిన అవసరము లేదు ఎందుకంటే నేనేం చేస్తే అబ్రహాముకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏంది గొప్పవాడు తక్కువ వాడితో నిబంధన చేసినట్లయితే అప్పుడు ప్రతిదీ చెప్పాల్సిన అవసరము లేదు అదొక నిబంధన పాత నిబంధన కాలంలో అలాంటి నిబంధన దేవుడు మనతో చేయలేదు అంటే ఆయన గొప్పవాడు మనం తక్కువ వాళ్ళం అని చెప్పేసి కిందకేసి నేలకేసి దేవుడు మనతో అలాంటి నిబంధన బానిసత్వపు నిబంధన అంటారు దాన్ని అలాంటి నిబంధన దేవుడు మనతో చేయలేదు అలా లూయా అది ఒక రకమైన నిబంధన రెండో నిక నిబంధన ఏంటంటే ఈక్వల్ పార్టీస్ అంటే సమాన స్థాయిల మధ్యలో జరిగేటువంటి నిబంధన అంటే ఇరు వర్గాల వాళ్ళు సమాన స్థాయిలో ఉంటారు ధనవంతులు ధనవంతులతో పేదవాళ్ళు పేదవాళ్ళతో చేసుకునే నిబంధన చెప్పాలంటే లేకపోతే ఒక సంపన్న రాజ్యం ఇంకొక సంపన్న రాజ్యంతో చేసుకునేటువంటి నిబంధన మా సైన్యాన్ని మీకు పంపిస్తాం మీ సైన్యాన్ని మాకు పంపించండి మాకు ఎప్పుడన్నా యుద్ధం వస్తే మీరు రండి మీకు యుద్ధం వస్తే మేము వస్తాం అంటే ఈక్వల్ పార్టీస్ సమాన స్థాయిలో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు చేసుకునేటువంటి నిబంధన వింటున్నారండి మేనేజర్లు మేనేజర్ దోస్తులు ఉంటారు మేనేజర్లు కింద ఉండేటువంటి ప్యూన్లతో దోస్తు చేయరు దోస్తానం చేయరు స్థాయిలు ఉంటాయి చూసారా అట్లా గొప్పవాళ్లకు గొప్పవాళ్లకు మధ్యలో జరిగేటువంటి ఈక్వల్ పార్టీస్ సమాన స్థాయిలు గొప్పోడు గొప్పోడితో సహవాసం చేస్తాడు కిందోడు కిందోడితోనే సహవాసం చేస్తాడు అలాంటి నిబంధనలు వింటున్నారా అలాంటి నిబంధనలు కూడా ఉండేవి పాత నిబంధన కాలంలో ఇప్పుడు మనం దేవునితో ఈక్వలా అంటే దేవుడు త దేవుడు కనుక నిబంధన చేయాలంటే ఆయన స్థాయిలోనే ఉన్న వారితో చేయాలి ఆయన స్థాయిలో ఎవరైనా ఉన్నారా లేరు అంటే ఆ నిబంధన కూడా మనకి వర్తించట్లేదు అలాంటి నిబంధనలు కూడా చేయలేదు కానీ ఆ రోజుల్లో ఉన్నాయి అలాంటి నిబంధనలు బైబిల్లో కూడా అలాంటి నిబంధనలు కనపడతాయి మనకి ఓకే ఇంకొక మూడో నిబంధన ముఖ్యమైన నిబంధన ఇదేంటంటే మ్యారిటల్ కవరెంట్ వివాహ సంబంధమైనటువంటి నిబంధన వివాహ సంబంధమైనటువంటి నిబంధన ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇక్కడ అబ్బాయికి అమ్మాయి నచ్చాలి అమ్మాయిని ప్రేమించాలి అబ్బాయి అమ్మాయి మీద ఇష్టం కలగాలి అమ్మాయి అబ్బాయి మీద ఇష్టాన్ని కలిగి ఉండాలి అలా ఇష్టం కలిగిన తర్వాత ఇరువురు ఇష్టాన్ని బట్టి తాలిబొట్టు ఉంగరాలు మార్చుకోవడం లాంటి దాని ద్వారా అందరి పెద్దల సమక్షంలో ఒకరితో ఒకరికి వివాహం ద్వారా ఒక నిబంధన చేయబడుతుంది మీకు అట్లాగే చేశారా పెళ్ళి అమ్మాయికి అబ్బాయిని చూపిస్తారు అబ్బాయికి అమ్మాయిని చూపిస్తారు మనం ఎప్పుడు చూడ అంత ముందు ఎప్పుడు చూడకపోయినా కానీ పెళ్లి చూపులు పెడతారు చూడు అమ్మాయిని చూడు అని చెప్పేసి అంటారు ఎందుకంటే తర్వాత మళ్ళీ మంచిదాన్ని చేయలేదు అనకూడదు అందంగా లేదు మూకు వంకర ఉందని అనకూడదు చూడు ఇప్పుడే చూసుకో అని చెప్పేసి అంటారు నచ్చాలి అక్కడ ఇష్టపడాలి అబ్బాయి ఇష్టపడాలి అంత కట్నం ఎంత ఇస్తా అన్నా సరే అమ్మాయి నచ్చాలి ఫస్ట్ అందనే కాదండి తక్కువ ఇస్తూ తక్కువ తీసుకున్నాడు కానీ ఎవరికి కడితే అడిగా అమ్మాయి కూడా అబ్బాయి నచ్చాలి అలా జరిగినా జరగకపోయినా విధానం అయితే ఇది అబ్బాయికి అమ్మాయి నచ్చాలి అమ్మాయికి అబ్బాయి నచ్చాలి అలా నచ్చినప్పుడు ఉంగరాలు మార్పిడి ద్వారా లేకపోతే తాలిబోట్టు కట్టడం ద్వారా ఒక నిబంధన వారి మధ్యలో ఏర్పరచబడుతుంది ఈ నిబంధన ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే ఇష్టముతో ప్రేమతో చేసుకునేటువంటి నిబంధన అర్థమవుతుందండి దేవుడు మనతో చేసిన నిబంధన ఎలాంటి నిబంధన అంటే వివాహ నిబంధన చేసుకున్నాడు మనతో ఆయన గట్టిగా చెప్పలు కూడా అలా ఇప్పుడు మనం వేసుని నచ్చాం ఇష్టపడ్డాం ఆయన నా కొరకు ప్రాణం పెట్టాడని ఆయన మనం కోరుకున్నాం ఆయన కావాలనుకున్నాం ఆయన మనల్ని అలాగే ప్రేమిస్తున్నాడు అలాగే ఇష్టపడ్డాడు కనుక మన మధ్యలో ఒక నిబంధన ఏర్పడింది దేవునికి మనకు మధ్య ఇది గొప్ప వాళ్ళకు తక్కువ వాళ్ళకు మధ్యలో ఉండేటువంటి నిబంధన కాదు సమాన మనుషుల మధ్యలో ఉండే నిబంధన కాదు ఒక దాంపత్యంలో వివాహము ద్వారా ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎలా కలుస్తారో ఒక నిబంధనలోనికి వస్తారో దేవుడు మనతో వివాహ నిబంధన చేసుకున్నాడు మీరు నా వారు నేను వారిని పోషిస్తాను వారిని సంరక్షిస్తాను అవసరమైతే నేను వారి కొరకు ప్రాణమే పెట్టడానికి సిద్ధం అనడానికి అనే విధంగా ఒక నిబంధన మనతో దేవుడు చేశాడు అలా లూయా ఇది వివాహ నిబంధన ఆమెన్ ఈ భూమి మీద వివాహము కంటే గొప్ప నిబంధన ఇంకోటి లేదు ఈ భూమి మీద వివాహము కంటే గొప్పది ఏది లేదు తల్లితో కూడిన సంబంధం తండ్రితో కూడిన సంబంధం అన్నదమ్ములతో కూడిన సంబంధం ఈ సంబంధాలన్నీ కూడా కొన్ని రోజులు మనతో ఉంటాయి కానీ లాస్ట్ వరకు ఉండేటువంటిది ఏంటంటే భార్యాభర్తల నిబంధన వివాహం అనే నిబంధన 
ఎవరితోనే మీరు ప్రమాణం చేశారా భార్యతో భర్తతో కాకుండా కష్టములైనా సుఖములైనా కలిమిలోనా లేమిలోనా ఆరోగ్యములైనా ఏ సమస్యలైనా ఏ పరిస్థితులైనా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనా అంతవరకు నేను నీతోనే ఉంటాను నేను విడువనని ఎవరితోనే ప్రమాణం చేశారో మీరు భార్యతో కాకుండా భర్తతో కాకుండా కేవలం వారితోనే చేస్తాం ప్రమాణం ఇంకెవరితో చెయ్యం అంటే అర్థమేంటి అన్నిటికంటే అదే విలువైన బంధం అన్నిటికంటే అదే గొప్ప నిబంధన అలా లూయా వివాహ నిబంధన అన్నిటికంటే గొప్ప నిబంధన దేవుడు మనతో చేసిన నిబంధన వివాహ నిబంధన చేశాడు అలా లూయా అందుకని బైబిల్లో చూడండి సంఘానికి దేవునికి ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని ఎలా పోల్చాడంటే భార్యకు భర్తకు ఉండేటువంటి సంబంధంతో పోల్చాడు ఎలా భర్త భార్యని ప్రేమించాలో ఎలా భార్య భర్తను గౌరవించాలో అలా దేవుడు సంఘాన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అనగా మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు మనము ఆయనకి విధేయత చూపిస్తున్నాం ఇది ఒక వివాహంతో కూడినటువంటి అనుబంధం ఇలాంటి నిబంధన పాత నిబంధనలో దేవుడు ఎవరితో కూడా చేయలేదు వింటున్నారా హలో వింటున్నారండి ఇలాంటి నిబంధన పాత నిబంధనలో ఎవరితోనూ చేయలేదు కేవలం కొత్త నిబంధన యేసు ప్రభు ద్వారానే ఏర్పడిన నిబంధన ఇది ఇలాంటి నిబంధన పాత నిబంధనలు ఎవరితో చేయలేదు అబ్రహాముతో ఒక నిబంధన చేశాడు కానీ అది వివాహ నిబంధన అని చెప్పడానికి వీల్లేదు ఇంకా పూర్తిగా చెప్పలేదు కాకపోయినప్పటికీ కూడా అబ్రహాం విషయంలో దేవుడు ఎంత శ్రద్ధ తీసుకొని ఎంత ఆశీర్వదించాడో చూడండి ఇప్పుడు ఆ మెన్ అబ్రహాముని దేవుడు చూసి ఏమన్నా అబ్రహాము నా స్నేహితుడు అని పిలిచాడు అంటే ఒక స్నేహితుడితో చేసినట్టుగా నిబంధన చేశాడు మనతో స్నేహితునితో చేసినట్టు చేయలేదు భార్యతో చేసినట్టుగా చేశాడు అలా లూయ స్నేహితుడైనా వదిలిపెడతాం కానీ భార్యను వదిలిపెట్ లాస్ట్ వరకు నువ్వు కలిసి జీవించేది భార్యతోనే దేవుడు నిన్ను ఎలా చూస్తున్నాడు అంటే వివాహము చేసుకున్న వ్యక్తిలాగా దేవుడు చూస్తున్నాడు అలా లూయా అలా చూస్తున్నావు మనం భర్త ఎప్పుడు భార్య గురించి ఆలోచిస్తాడు భార్య సంతోషంగా ఉండాలి భార్యను పోషించాలి భార్యను సంరక్షించాలి నేను తప్ప ఆమెకి ఎవరున్నారు ఆమె కష్టమైన సుఖమైన నేనే కదా అని అన్ని విషయాల్లో భార్యను చూసుకుంటాడు ఒక్కోసారి కొన్ని విషయాలు మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాం ఒక్కోసారి భార్యను చూసుకునే విషయాలు మనం ఫెయిల్ అయినా కూడా దేవుడు మాత్రం ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వడు ఆయన ఎప్పుడు మన గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు మన సంతోషం గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు మన ఆనందం గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఎందుకంటే మనతో ఆయన వివాహములు చేసుకున్నాడు అలా లూయా అర్థమవుతుందండి ఎవరికన్నా మనం నిబంధనలో ఉన్నాం అందరు చెప్పండి నేను నిబంధనలో ఉన్నాను ఆఖరిగా ఒక వచ్చిన చదువుదాం మొదటి కొరింది పత్రిక మొదటి కొరింది పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై మూడు నుంచి నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభు వలన పొందిద్దిని అదేంటి పాస్టర్ గారు బల్లా రోజు చదివే వాక్యాన్ని ఇప్పుడు చదువుతున్నారంటే ఇప్పుడు చదవాలి ఇది బల్లా గురించినటువంటి విషయం నిబంధనను గుర్తుపెట్టుకుని చదివినప్పుడు ఇది అర్థవంతరంగా ఉంటుంది మనకి ప్రభు నేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రెట్టు నెత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి దానిని విరిచి ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీనిని చేయుడని చెప్పాను ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని ఈ పాత్ర నా రక్తం వలన కొత్త నిబంధన అందరు చెప్పండి కొత్త నిబంధన కొత్త నిబంధన మీరు దీనిలో త్రాగున్నప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టు దీనిని చేయుడని చెప్పిన అంటే అర్థమేంటి ఇది కూడా నేను ఒక నిబంధన చేస్తున్నాడు ఒక కొత్త నిబంధన చేస్తున్నాను నా దేహమును చీల్చి నా రక్తమును కార్చి ఒక నిబంధన చేస్తున్నాను నిబంధనలో గుర్తుండాలి పెళ్ళిలో గుర్తుంటుంది ఏంటి చెప్పండి పెళ్ళిలో గుర్తు పెళ్ళి గుర్తు ఏంటండి ఉంగరం క్రిస్టియన్ పెళ్ళి చేసుకోలేదు ఎవరు ఆ తొడిగించేటప్పుడు ఉంగరం ఆ తాళి కట్టించేటప్పుడు వివాహమునకు గుర్తుగా ఇది నేను నీకు ఇస్తున్నటువంటిది అని చెప్పేసి తాలిబొట్టు కట్టిస్తా వివాహానికి గుర్తుగా ఇది నేను నీకు ఇస్తున్నాను ఉంగరం తొడిగిస్తాను వివాహానికి గుర్తుంటుంది ఆ తాళి ఆ ఉంగరం దేవుడు చెప్తున్నాడు నేను కూడా గుర్తిస్తున్నాను ఏంటి ఆ గుర్తు నా శరీరమును నా రక్తము నేను గుర్తుగా ఇస్తున్నాను అని చెప్పేసి అన్నాడు అలా లూయా ఇప్పుడు ఆ రొట్టెని తీసుకుంటున్నామంటే ఆ ద్రాక్ష రసం తాగుతున్నామంటే అర్థమైంది తెలుసా అండి దేవుడితో నేను నిబంధన చేయబడ్డ వ్యక్తిని ఆయన నన్ను నాతో నిబంధన చేసుకున్నాను నన్ను వివాహం చేసుకున్నాడు ఆయన నేను ఆయన వ్యక్తిని ఆయన గుర్తు చేసుకోవాలి ప్రతిసారి అది తీసుకుంటున్నప్పుడు మనం ఎందుకు తీసుకున్నా కూడా బాగా తెలియదు మనకి తీసుకుంటున్నా ఉంటాం వారం వారం నెలకు ఒకసారి తీసుకుంటూనే ఉంటాం కానీ అది విలువే తెలియదు అది గుర్తుగా ఇచ్చాడు మీరు నా వాళ్ళు అని చూపిస్తుంది ఆ గుర్తు ఆ బల్ల మీరు నా ప్రజలు నేను నిబంధన చేసుకున్న ప్రజలు అని గుర్తు చేస్తుంది మీరు ఇందులో పాలు తీసుకుంటున్నారంటే నేను స్వస్థపరచడం నిశ్చయం మీ అవసరాలు తీర్చడం నిశ్చయం మీకు విజయాన్ని ఇవ్వడం నిశ్చయం మీకు తోడుగా ఉండడం నిశ్చయం 
నేను మిమ్మల్ని విడువను అనేది నిశ్చయం ఎందుకంటే నిబంధన చేయబడ్డ ప్రజలు కాబట్టి అలలుయ చెప్పండి నేను నిబంధన చేయబడ్డ వ్యక్తిని నా ఆశీర్వాదం నిశ్చయం మీ భర్త మిమ్మల్ని పోషిస్తున్నాడా లేదా మీ భర్తలు భర్తలు భార్యను పోషిస్తున్నారా లేదా భార్యను చూసుకుంటున్నారా లేదా ఎట్టంటి వాళ్ళైనా కూడా భార్యను చూసుకుంటూనే ఉన్నారు అలాంటప్పుడు దేవుడు మనకు అన్యాయం చేసేవాడు కాడు మనల్ని రోడ్ల మీద వదిలేసేవాడు కాదు ఆయన మంచి భర్త బైబిల్ చెప్తూ నేను సృష్టించిన వాడు నీకు భర్త అయి ఉన్నాడు ఎట్లా ఏ విధంగా వర్తిస్తుంది ఆ మాట నిబంధనకు అర్థమైతే అది మనకు అర్థమవుతుంది నిబంధన ఒక భర్త భార్యతో చేసినట్టుగా నిబంధన మనతో చేసుకున్నాడు ఆయన నేను ఆయన భార్యని నేను నన్ను పోషించేవాడు ఆయన నన్ను సంరక్షించేవాడు ఆయన నేను ఒక భర్తని నాకు తెలుసు భర్త అంటే ఏంటో నాకు భర్త అంటే ఏంటి తెలిసి ఎందుకంటే నేను భర్తని నేను నా భార్య గురించి ఆలోచిస్తుంటాను ఆమె ఏం తిన్నదా తినలేదా ఆమె ఏం కట్టుకుంటుంది ఆమె కట్టుకోవడానికి ఉన్నాయా లేదా ఆమె ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉంది కొన్ని కొన్నిసార్లు నేను కరెక్ట్గా నా బాధ్యతను నిర్వర్తించకపోవచ్చు కానీ భర్తగా నా బాధ్యత ఏంటో తెలుసు నేను నా భార్య విషయంలో ఎట్లా ఉండాలో తెలుసు నా భార్యకి నేను ఏమేం చేయాలో నాకు తెలుసు అప్పుడు దేవుడు నాకు భర్త అంటే నాకు బాగా అర్థమవుతుంది ఆయన నా భర్త అంటే నన్ను పోషించేవాడు సంరక్షించేవాడు నా ఫీలింగ్స్ కూడా ఆయనకి తెలుసు మీరు అనుకుంటుంటారు నేను బాధపడుతుంటే దేవుడికి ఏం అర్థమవుతుంది దేవుడు ఏమైనా చూస్తున్నాను నీ భార్య బాధపడుతుంటే నీకు అర్థమవుద్దా కాదు అర్థమవుద్ది ఏం అట్లా ఉన్నావు ఏమైంది చెప్పు ఏమైంది చెప్పు ఏమైనా అయిందా ఏమైనా అయిందా అని చెప్పి ఆ ముఖం కొంచెం తేడా పెట్టుకున్నా వెంటనే మనం గమనిస్తాం ఏమైందో చెప్పు అని చెప్పేసి అంటాం మనము బాధపడుతున్నప్పుడు కూడా దేవుడు చూస్తున్నాడు అర్థం చేసుకున్నాడు దానికి ఆయన పరిష్కారం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని గమనిస్తున్న దేవుడు మనతో నిబంధన చేసుకున్న దేవుడు వివాహ నిబంధన చేసుకున్నాడు నేను చెప్తున్నాను స్నేహితులారా నువ్వు అనారోగ్యంతో ఉంటే ఆయన చూస్తూ ఊరుకోడు నువ్వు బాధపడుతుంటే చూస్తూ ఊరుకోడు నువ్వు ఇబ్బంది పడుతుంటే చూస్తూ ఊరుకోడు నువ్వు ఒంటరిగా ఉంటే చూస్తూ ఊరుకోడు నువ్వు కష్టపడుతుంటే ఆయన చూస్తూ ఊరుకోడు ఎందుకంటే ఆయన నీతో నిబంధన చేసుకున్నాడు ఆయన సమీపిస్తాడు నీ దగ్గరికి నీకు ఖచ్చితంగా మేలు చేసే తీరతాడు అలలుయ ఒక వచ్చి నేను చదువుదాం ఆఖరిగా అది చదివి ముగిద్దాం రోమా పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం చూడండి ఈ విషయాన్ని పౌలు బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు అపోస్తుడైన పౌలు ఈ సత్యాన్ని బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు ఈ నిబంధనను బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు అందుకని అతని మాటలు చాలా శక్తివంతంగా ఉంటాయి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినాం రోమ పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినాం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినాం దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడిన వారికి అంటే అర్థం ఏంటి నిబంధన చేయబడ్డ వారికి మేలు కలుగుటకై చెప్పండి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని ఎరుగుదుము అలలుయ మనకు తెలుసు అని చెప్పేసి అంటారు అలలుయ నా భార్యకు తెలుసు ఆమెకు బాగాలేకపోతే నేను చూపిస్తానండి తెలుసా తెలీదా బుజ్జి నీకు నీకు బాగాలేకపోతే నేను చూపిస్తానని తెలుసా తెలీదా నీకు నాకు ఎవరు చూపిస్తారో నా ఆరోగ్యం గురించి ఎవరు పట్టించుకుంటారు నాకు దిక్కెవరు దారి ఎవరైనా రోజు కూర్చొని బాధపడుతుందామా లేదు నేను ఉన్నా నాకు తెలుసు నాకు బాగాలేకపోతే ఆయన చూపిస్తాడని బైబిల్ అది చెప్తుంది మనం ఎరుగుదుము ఏమెరుగుదుము నాకు మేలు జరగడము కోసం అన్నిటినీ దేవుడు సమకూడి జరిగిస్తున్నాడని మనం ఎరుగుదుము ఎందుకంటే నిబంధన చేయబడ్డ వారము కనుక అలా లూయ ఆయనతో ఒక నిబంధనలో ఉన్నాం ఒక అనుబంధములో ఉన్నాం మనం ఆయన ప్రేమిస్తున్నాం ఆయనతో ఒక సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాము కనుక మనకు మేలు జరగడము కోసం అన్నిటినీ దేవుడు సమకూడి జరిగిస్తున్నాడు మనకు తెలుసు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అలా లూయ అబ్రహాముకు నిబంధన అంటే బాగా అర్థమైంది అబ్రహాముకు నిబంధనలు ఉండడం అంటే ఏంటో బాగా అర్థమైంది కాబట్టి నాకు తెలుసు నా అవసరాలు తీర్చబడతాయి నాకు తెలుసు ఈ విషయంలో నేను గెలుస్తాను నాకు తెలుసు ఈ పంట పండుతుంది నాకు తెలుసు ఇందులో నేను విజయాన్ని సాధిస్తాను నాకు తెలుసు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఆమెన్ మీరు చెప్పగలగాలి నాకు తెలుసు ఈ డబ్బు వస్తుందని నాకు తెలుసు ఈ పని జరుగుతుందని నాకు తెలుసు దేవుడు దీన్ని జరిగిస్తా నాకు తెలుసు అని నువ్వు చెప్పగలగాలి ఎందుకంటే దేవునితో నీకు అలాంటి నిబంధన ఉంది ఆమెన్ నిబంధన నీకు అర్థం కాకపోతే దేవుడు చేస్తారు చేయడం కూడా నీకు అర్థం కాదు కానీ నిబంధన అంటే నీకు అర్థమైతే నీకు ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది దేవుడు చేస్తాడని అలలుయ చెప్పండి దేవుడు నా కొరకు చేస్తాడు ఎట్లా చెప్తున్నారు ఏంటి గ్యారంటీ నిబంధన గ్యారంటీ ఏది నిబంధన గుర్తు శిలువ ఆయన రక్తము ఆయన శరీరమే గుర్తు ఆమెన్ చదవండి అలాగే ఇరవై ముప్పై ఒకటో వచ్చినాం 
ఇంకా అద్భుతమైన మాటలు రాస్తున్నాయి ఇట్లుండగా ఏముందము దేవుడు మన పక్షం ఉండగా మనకు విరోధి ఎవడు అలలుయా ఆ మాటలు చూడండి ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాడు ఒక రోషంతో మాట్లాడుతున్నాడు అతను పౌరుషంతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఏ మా ఆయన చూస్తే ఏమనుకున్నా అంటారు చూసారా అట్లా మాట్లాడుతున్నాడు పౌలు ఇట్లుండగా ఏమందుకు దేవుడు మన పక్షాన ఉండగా మనకు విరోధి ఎవడు అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి నిబంధన చేయబడ్డ వ్యక్తిని దేవునితో నేను ఆయన నా పక్షాన ఉన్నాడు ఇక నాకు విరోధి ఎవడు అంటున్నాడు అతనికి నిబంధన బాగా అర్థమైంది నిబంధనలో ఉండడం అంటే ఏంటో బాగా అర్థమైంది చదవడానికి టైం లేదు ఇంకా చదువుకుంటూ పోతే ముప్పై ముప్పై తొమ్మిది వచ్చినాను ఆయనను మనల్ని ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనము వీటన్నిట్లో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము మరణమైనను చెప్పండి గట్టిగా మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను ప్రధానులైనను ఉన్నవి అయినను రాబోనవైనను అధికారులైనను ఎత్తైనను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనను మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఏసునందలి దేవుని ప్రేమ నుండి మనలను ఎడబాప నేరమని రూఢిగా నమ్ముచున్నాము హలలుయా ఆ పౌలు ఎంత ఖచ్చితంగా రూఢిగా నమ్ముతున్నా అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఏది ఏడబాపలేదు అంటున్నాడు ఎందుకంటే నిబంధన అలాంటిది కొత్త నిబంధన మనము దేవునితో నిబంధన చేయబడ్డ వాళ్ళం మీరు దేవునితో నిబంధన చేయబడ్డ వాళ్ళండి అనాథల్లాగా లేరు ఈరోజు మీరు మీరు దేవునితో నిబంధన చేయబడ్డవారు ఈరోజు నీ పరిస్థితి బాగలేకపోవచ్చు అయినా కూడా మీరు నిబంధన చేయబడ్డవారు యేసు ప్రభు చెప్పారు ఈ లోకంలో మీకు శ్రమలు ఉంటాయని చెప్పారు శ్రమలు ఉండవు అని చెప్పలేదు కానీ ధైర్యము తెచ్చుకోండి నేను లోకముని జయించానని చెప్పేసి అన్నాడు ఆయన అలా లూయా శ్రమలు ఉంటాయి కష్టాలు ఉంటాయి బాధలు ఉంటాయి యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నా కానీ కష్టాలు ఏవో అని చెప్పేసి అంటే అర్థం లేదు నువ్వు ఎట్లాంటి జీవితాన్ని ఎదురు చూస్తున్నావు అంటే ఏ కష్టం లేని పోల పానుపు లాంటి జీవితాన్ని ఎదురు చూస్తున్నాం అది పరలోకంలోనే భూలోకంలో కాదు భూలోకంలో మనుషులు ఉన్నారు సమస్యలు ఉన్నాయి ఇబ్బంది పెట్టే ఇబ్బంది పెట్టే మనుషులు ఉన్నారు శత్రువులు ఉన్నారు సాతాను ఉన్నాడు అన్నీ ఉన్నాయి ఎక్కడ ఏది సరిగ్గా పనిచేయదు పొలం వేద్దామంటే వర్షం రాదు వర్షం వస్తేనే ఎక్కువ వస్తుంది మొత్తం కొట్టకపోద్ది తిర ఏదో వేసి అంటే మళ్ళీ ఏదో నష్టం వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది రకరకాలుగా దెబ్బలు తీయాలని మనుషులు ఉంటారు శ్రమలు ఎదురవుతాయి చెప్పండి శ్రమలు ఉంటాయి యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నందుకే ఉంటాయని కాదు లోకంలో ఉన్నాయి శ్రమలు లేవా లోకంలో శ్రమలు లేవండి అందరు మంచి వాళ్ళైనా భూమి మీద అందరూ ఇదిగో శేఖర్ తీసుకో లక్ష రూపాయలు అని ఇచ్చేవాళ్ళేనా ఎక్కడ లక్ష రూపాయలు దొరుకుతాయ దొక్కేద్దామని చూసే మనుషులు ఉన్నారు శ్రమలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనుషులు అట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు పరిస్థితులు అట్లా ఉన్నాయి శ్రమలు ఉంటాయి కానీ దేవుడు చెప్పాడు ధైర్యము తెచ్చుకోనండి ధైర్యము తెచ్చుకోనండి ఎందుకంటే నేను జయించాను ఆయన జయించాడంటే మనము జయిస్తాం హలో లూయా హలో లూయా ఆమె చెప్పాడు గట్టిగా నేను గెలిచానంటే నా భార్య గెలిచినట్టే పౌలు అంటున్నాడు అందుకనే వీటన్నిట్లో మనం అత్యధిక విజయం పొందామని చెప్పేసి అంటున్నాడు అలా లూయా నేను లోకముని జయించాను అంటున్నాడు అప్పుడు మనదే ఆ జయం 